皆さんごきげんよう上川薫です今回取り上げる話題はテレビではほとんど報じられないなといったように思うそういった記事ばかりを集めて皆さんにお届けしようと思いますそのためテレビばかりを見ている人またネットニュースに追われている人にとってもああなるほどこういったことが実際起きているんだなということに一つ気がつくはずです一体どんな話題を主に取り上げていくかというと東京オリンピックに議算しての明るい話題そして実態などについてニュースを取り上げていこうと思います東京オリンピック開催にあたってはさまざまな問題がすでに噴出しその点についてさまざまな人が評論しまたネットでも動画を公開し一般的なワイドショー報道番組さまざまなところで取り上げられていますもちろん問題というものはさまざまあってそのことについて論じるのも非常に良いことなのですがしかしそうした問題点ばかりを見ているとじゃあ全体としてどうなのかなといったそういった視点を失ってしまいます私自身はこのような考えを持っています物事には100点満点があれば100と0だけではなくその間の点数というものも必ず存在すると現在の東京オリンピックに関する報道というのはほとんどがそういった意味ではマイナス点がつくような報道ばかりが目につくわけですが実際問題じゃあ本当に0点なのかといったそういった疑いの目を持って報道を見る必要も私はあると思いますそういったわけで今回ご紹介する記事というのはテレビやワイドショーなどではほとんど取り上げられることないむしろ地味かもしれないしかし実態をよく把握するのに非常に良いニュースだと私は思っていますこのニュースを見れば皆さんにとってじゃあ一体ネガティブなニュースばかりが流れているのは一体なぜなんだろうかそういったことについて後半では解説を行いなるほどそういうわけかときっと納得してくれる部分があるはずですそれではテレビで報じられていないような出来事をそのニュースを見ていきましょう不満はない極めて快適だよ批判を受ける選手村の設備にメドベージェフが言及東京オリンピックに出場する選手が滞在している選手村について部屋の設備環境に対する不満が噴出しているだが男子テニスのダニール・メドベージェフロシア世界2位にとっては特に支障はないようだ各部屋に導入された設備の中で最も注目を浴びているのは大手寝具メーカーエアウィーブが提供したダンボール製ベッドだリサイクル可能なダンボール製のフレームのほか大会後にプラスチック製品として再利用されるポリエチレン素材のマットレスで作られているが SNS 上ではその耐久性に関する疑問の声が続々と上がっていたさらに複数の海外メディアがロシア選手団の部屋についてテレビや冷蔵庫がなく45人が生活するスペースにトイレが1台と不足していると報道実際に同国の一部選手はここは中世の日本みたいだと選手村の環境を痛烈に批判していたようだこの辺りのことの実態そしてその後の続報については後で解説しますこれについては大会組織委員会が基本的に冷蔵庫やテレビは有料レンタルの対象になっているしかるべきタイミングにオーダーがなされていなければ組織委員会はそれを提供する責務はあると弁明はしたものの依然として混乱は続いているそんな中母国ロシアのスポーツメディアのインタビューに応じた25歳のメドベージェフは正直なところテニスのトップ選手は5つ星ホテルに泊まることに慣れていると少々戸惑いがあったことを明かしながらもでも僕たちはみんな過去にチャレンジャーを回って10ユーロをケチって40ユーロの宿泊施設を探して狭い部屋のフロアにバスルームは一つだけとかそういうことを経験しているとコメントその上でだから僕としては新しいことでも何でもない実際僕にとっては極めて快適だ僕たちは部屋で選手4人で幸せにしている選手村のケータリングはまともだし僕自身は全体として不満はないよと快適に過ごせていることを強調したまたメドベージェフと共にオリンピックに参戦する世界24位のアスラン・カラチェフももちろんヒルトンみたいではないけれどベッドは快適でちゃんと睡眠は取れているし食事も良いと語っており問題なく選手村での生活を送っているというさて最初に出てきたロシア選手団の中から東京オリンピックの選手村ひどいなというふうに語っていたというふうに報道されていたわけですが当事者に話を聞いたところ実は全く違う反応が返ってきたというのが続報として出てきています太田祐樹氏中世のようと批判した本人に確認したら全然違った2008年北京オリンピックフェンシング銀メダリストで国際フェンシング連盟副会長の太田祐樹氏が23日自身のツイッターを更新東京オリンピックの選手村の部屋が狭すぎるなどとして中世のようだと批判したとされる人物に直接確認したところ到着した時に
シャワーのヘッドが故障して困ったとジャーナリストに伝えたがそれ以外は脚色との回答だったと伝えたロシアメディアが21日までにロシアフェンシング代表のイリガル・マメドフ監督が東京オリンピックの選手村の部屋や浴室の狭さを指摘し中世のようだと批判1988年ソウルオリンピック以降旧大会を見てきた経験から21世紀の日本とは思えない環境に驚いた選手が気の毒だと嘆いたと報じていたものこの部分というものがまさに脚色だったというのです太田氏は今日選手村で本人に確認したら到着した時にシャワーのヘッドが故障して困ったとジャーナリストに伝えたがそれ以外は脚色だと聞いたとつづり選手村は快適で素晴らしい日本のスタッフの親切さにも感謝していると書いていることと全然違ったと本人の真逆の思いも合わせて報告したこの選手村の段ボールベッドについてあれこれ言われているというのは世界各国で同じような展開になっているようですベッドといえば木製かもしくは金属製かといった具合にして段ボールで作って大丈夫なのというのが多くの見方だったわけですそこで多くの人たちが段ボールチャレンジを行っていますこちらはオーストラリアのホッケー選手3人の選手が段ボールベッドの上に飛び回るそういった写真を撮っています選手たちがなぜこのようなことをしたかといえばそれこそ報道の中へ段ボールベッドって大丈夫なのと聞かれることが多かったからこのような写真を撮ったということです他にも男子選手がベッドの上で飛び回るような動画を投稿していたりもしますもちろん中にはそのような乱暴な扱いの中で壊れた段ボールもあるようですしまた初期不良品が混ざっていたという話もあるわけですがそのほとんどについてはあくまでもレアケースでほとんどの場合は問題はなさそうですまた報道においては選手村における問題だけを取り上げる報道が目立つわけですが一方において選手村をそのようなストレスの場としてではなくあくまでも競技までの宿泊施設として捉えて有意義に過ごしている方もおられます東京オリンピック体操女子オーストラリア代表選手村で撮影した絶景ショット公開素敵すぎます美しいの声東京オリンピック体操女子オーストリアリア代表のエリザ・ヘメルレが21日自身のインスタグラムを更新選手村の自室で撮影したショットを公開し反響を呼んでいるエリザはビューズ・トゥ・リメンバー心に残る風景と記し東京の街並みと太陽バックに自室のベランダの手すりを使って180度に開脚したショットを投稿さらにベランダから見える東京の夜景も披露したそして選手村を利用している人たちの生の声を取材した記事も紹介しておきましょうインドの選手たちは東京オリンピックの選手村で出されるインド料理をどう評価しているか東京オリンピックの選手村に滞在しているインド選手団の様子をインドメディアが報じているインディアンエクスプレスはメダルが最も期待されている一人女子重量挙げのミラバイチャルのコーチに取材し次のようなコメントを紹介している東京に到着する前に読んでいた記事のせいで多少の疑念はありましたでも着陸した瞬間からもっとずっと前向きな感じがしています施設はどこもすごく良くて選手の必要はほぼ全てケアもされていますボランティアもスタッフもとても低調です一方タイムズ・オブ・インディアはインド選手団の選手村での戸惑いも含めて報じている同志によれば電気融和貸し機を100以上送ってほしいと選手団から中日インド大使館にリクエストがあったというインドの選手たちが朝にお湯を飲むのに選手村の部屋には備え付けのポットがなかったためだ新型コロナ感染症対策で部屋の清掃が3日に一度しか入らないことにも戸惑いがあるようだただし頼めば毎日清掃してくれるしタオルは1階に行けば毎日変えられるとインドチームのプレム・ベルマ普段長は理解を示している選手村の食堂で出るインド料理の味はいかがインドの選手団もメディアも選手村の食堂で出される料理中でもインド料理に注目しているようだタイムズ・オブ・インディアはこれまでの北京、ロンドン、リオオリンピックなどでインドの選手たちから上がっていた選手村でのインド料理なし問題の不満に触れた上で東京の選手村では北インド料理が出されたとそのメニューまで詳しく報じている男子卓球の G ・サティアンは選手村でのインド料理についてこう述べている全然不満はないですダールとパロッタを昨日食べたけど悪くはなかったなお記事の中で補足はされていませんが私が補足させていただきますダールは豆のカレーパロッタはインド版のデニッシュパンのようなものです見た目はなんと同じような感じがするわけですが実は全く違うものだよという注意事項も書かれていましただがベルマ副団長は次のように述べている選手にはコンチネンタルか日本食を勧めますインド料理は良くても波で生焼けの時もあります
。むしろ地元の料理を食べた方がいい。ここで出されるシーフードはとても新鮮です。外国に来ればその料理など文化を満喫すべきです。選手村の食堂で出るインド料理に何も問題はないですが、帰国してから食べるものと比較すべきではないということです。そして最後に、いかにも報道ではこういった話は取り上げられないなぁといった話も一つご紹介しておきましょう。手作りの選手村紹介が素晴らしいと話題に。競泳女子アイルランド代表が映像公開東京オリンピック競泳女子のアイルランド代表ダニエル・ヒルが23日自身のインスタグラムを更新オリンピック選手村の光景を切り取った映像が話題を呼んでいる「We made it」私たちが作ったのよと綴り TikTok 仕様のミニ映像を公開した選手村のマンション群を上層下から写した一コマパークとのテロップでデザイン性あふれる遊具が置かれた芝生の広場や快晴の天気の中でオリンピックモニュメントと噴水の周りに雪飛び道などを捉えているこのボロした選手村の様子を伝える内容にコメント欄には「素晴らしいコンテンツだこれはすごい共有してくれてありがとう」「もっと見るのが待ちきれない」「あなたをとても誇りに思うわ」といったコメントが寄せられているまず最初にネガティブ報道のその裏側についてある程度読む必要がありますよということを解説させてもらいます一番最初の頃に出てきたネガティブニュースというのはロシアの選手団から出てきました。それは選手4人に対してトイレが1つしかない、お風呂がちっちゃいじゃないか、天井が低いじゃないか、部屋に入ってみたら冷蔵庫もテレビもない、一体これはどうなっているんだ、本当にこれが現代の日本なのか、まるで中世のようだというふうにして、ロシアの報道機関が報じたわけです。この報道を受けて日本では、それこそ、ものすごいお金をかけて選手村を用意したはずなのに、全く何も用意できていなかったのか、ふざけんなよというような、そういった声などがインターネット上ではたくさんありました。ところが実際どうだったかというと、本人に聞いてみたら、問題は少々あったけれど、別に全然問題なかったよ、みたいな返事が返ってきたわけです。そして、自分が言っていないことがどんどん脚色されて報道されているということを、本人が語っていましたよ、ということが、フェンシングの太田祐樹氏から情報を得られたわけです。では、一体なぜこのようにして、ロシアの選手団において、冷蔵庫がない、テレビがないなどということが発生してしまったのでしょうか。その背景としては、ロシアがドーピング大国であったことが大きく影響しています。ロシアでは国家ぐるみで選手たちに対するドーピングが行われていたことが大きく問題視されそのペナルティとして現在国家としてのロシア選手団としては参加はできませんあくまでもドーピング検査などを通って問題がないですねということが確認された人々があくまでも競技単位であったり個人単位であったりして参加しているのが現状ですですから彼らには大きく不足しているものがありますそれがお金です選手村では冷蔵庫やテレビ、そういったものについては、事前の申請が必要で、しかもそれは有料ですよということが説明されています。ロシアの選手団からはそうした有料申し込みがされていなかったというのです。ですから、申し込みがされていないんだから、冷蔵庫もテレビもないのも当然なわけですが、しかし報道の方としては、なんでテレビがないんだ、なんで冷蔵庫がないんだという場合にして、強く責められるような形になりましたから、それを見た人々は日本側の不備のようにしか受け止めることができなかったというわけです。この辺りは完全にロシア側の自分たちの国家に対するドーピング違反のその制裁に対する鬱憤というものを晴らす目的があったとしか私には考えようがありません。そしてさらにここで注意しなければならないことがあります。例えば皆さんがネットニュースなどでヤフーニュースなどを見ていたときにこれら、選手村における問題を取り上げている記事、その記事の発行元というものには十分に注意しなければなりません。例えば、朝鮮日報、中央日報、ハンギョレ、そういったものが、オリンピック選手村ではこんな問題があるということを報じている場合においては、明らかに東京オリンピックに対するネガティブキャンペーンを貼るための記事だと思った方が良いでしょう。この動画を見ていて、いやー、上川さんそうは言うけれど、実際問題が起きていることは間違いないんでしょうと突っ込みをされる方もいるはずです。実際私もそうだと思います。問題は確かに存在します。例えばコカ・コーラの飲料がめちゃくちゃ高いよ、これはぼったくりだということも私自身も思いますし、またプレスセンターにおける報道陣に対する飲食物の売店などもその中身と値段は明らかに見合ったものではないでしょう。また今回ご紹介した記事のように、すべての部屋に湯沸かしポットがなかったという問題なども確かにあればいいのになと私も思いますしかし考えても見てくださいそれらの問題というものがすべてトータルを見て積み重なったとしても
果たしてそれによって選手村の評価というものは0点になるのでしょうか現在報道されているのはそういった意味ではありとあらゆる手を尽くして選手村に対する評価点をなんとかゼロにしようという試みにすら私には思いますしかし選手村における建物というのは基本的には分譲マンションとしてこの後人々が実際に住む建物です決してこのオリンピックのために作られてそしてオリンピックが終わったら取り越されるような簡易的なものではありませんですから日本人向けのものに作ったそういった建物である上例えば天井が4メートルもないのはなんだこれはと言われても実際問題日本人にとっては十分な高さですそして考えても見てください私たち日本人にとっては例えば賃貸マンションを借りましたよとなった時その一部屋にお風呂が3つも4つもあるでしょうかほとんどの場合はありません海外の場合であればそれこそ住んでいる人そしてゲスト用さらにはメイドさん用という具合にしてトイレが3つありますお風呂も3つあります当然でしょうという国もありますしかしそれは日本ではありません決して日本が中世だからとかそういった話ではなく現代日本においてもそういった意味では1世帯あたり1つのトイレとお風呂というのは別に標準的な装備であって決して選手村だから1つしかトイレがない1つしかお風呂がないなどということではないのですですからネガティブなニュースばかりを見ていると本当に選手村というのはもうろくでもないところだというふうに印象を持つかもしれませんが果たしてそれによって全体の評価が0点になるかどうかは皆さんもぜひとも疑ってみてくださいネガティブニュースを流しているその主体というのがロシアや韓国であるならばその意図というものを忘れてはなりませんもちろん選手村としては100点満点の運営ができればそれに越したことはありませんですが現在70点であれば残り30点の問題点について徐々に改善していくというそういった良い方向に持っていく動きこそが実際には起こっていれば私自身は問題ないと思いますさて最後に少しだけ食事の話をしておきましょう私は一つ前の動画においてインドの人たちは果たして選手村で用意されたカレーについて満足できるだろうかちょっと心配だなという話をしましたただし満足しなければインドの人たちは自分自身でカレーを作ってもそれを日本人は決して文句は言わないでしょうということを言いましたさて実際どうだったかは今回ご紹介した記事にあるようにそもそも他のオリンピック大会においては選手村でインド料理は全然ないじゃないかといったことがインド選手団としては不満としてあったそうですそういった意味では最初からあるないで言えば今回の東京オリンピックの選手村にはインド料理があったわけです少なくとも他のオリンピックよりは多くの国々の人々に対する料理の提供という意味では一歩前進していることは間違いないでしょうまあただし残念ながら彼らにしてみればまあこの程度だなというふうにちょっと評価は高くはないようですがしかしここでも一つ注意点がありますそもそも日本人であれば気を使ってまあまあこんぐらい涙よというふうに言ったとしても実際のところはそれ以下なんだろうなというふうに憶測を呼ぶわけですが海外の選手の場合はそうではありませんそもそもまずいんだったらまずいとはっきり言うことができる人たちですですからまあまあ涙だなということは少なくとも食べれるレベルのものはちゃんと出せていることは間違いありません。そしてインドの選手団のそのコーチの人が言っているように、せっかく東京に来たんだから東京の食べ物をいっぱい食べようねというふうにして、選手村での滞在期間中、その料理についても積極的に前向きに取り組んでいこうという、こういった姿勢こそが、ストレスなく競技に向かえる、そういったポジティブな精神を私は作ると思います。誰かをひがむのではなく誰かをけなすのではなく今ある環境の中で精一杯やるそういった精神性というものが私はオリンピック選手団には必要だと思いますといったわけで今回は皆さんにとってはあまり目にしないような選手村における実態についての記事などを取り上げていきました YouTube にはそれこそ問題点を取り上げてあれができないこれができないこんな組織はダメだこんな政治家はダメだといった話ばかりになりがちですが私の動画を見て確かに問題点はあるがしかし東京オリンピックのこの選手村には多くの人々が関わりそして地道に仕事を積み重ねた結果として誰にも評価はされないかもしれないがしかし確実に選手たちの要望に応えるそういったおもてなしというものを実践している人たちがいるそれは間違いないことだと皆さんもぜひとも知ってくださいこのような大きな大会というのはそのようにして名もなき人々の支えによって実際には運営されていますそしてそのような仕事ぶりにはまさに日本人の献身という精神が非常に有効に働くと私は思っています皆さんは私の話を聞かれてどのようなことを思ったでしょうかぜひともコメントしていってください
それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録していなかったらぜひともチャンネル登録をそれでは次の動画でまとめにかかりましょうまたね